அது மதுரையில் உங்களை சந்திக்கிறது வந்து பெரும் மகிழ்ச்சி எனக்கு தொடர் சமையல் அவங்களுடைய தொடர்ந்த அவங்க விருப்பத்துக்கு விருப்பத்துக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நம்ம பண்ணுறோம் அதில் நீங்கள் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க தொடர்ந்து முன்னேற்றம் இருக்கிற தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னேறியோட செயல்பாடு வந்து எனக்கு நான் தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்குறேன் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான செயல் அது தமிழகத்தில் சாதியோட வடிவம் இன்னும் எவ்வளோ இறுக்கமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியோட செயல்பாடுகளை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா சாதியோட வடிவம் வெவ்வேறு வடிவங்களை வெவ்வேறு விதமாக ரியாக்ட் ஆகிட்டே இருக்கீங்க அது மொழியாகவும் இனமாகவும் வேலையாகவும் பணி எல்லா மாதிரியான வடிவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து சாதி இங்கே வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் உங்களால் உணர முடியும் இத்தனை ஆண்டு கால தமிழ் சூழலில் சாதி ஏன் என்ன ஒழிக்க முடியாத மிகப்பெரிய ஒரு அவலமாக இந்த தமிழ் சூழலில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் கம்யூனிசம் மாதிரியான சித்தாந்தம் உள்ளவர்கள் ஒரு புது சமூகத்திலேருந்து வரப்போ அவங்க இதை பற்றி இதை முன்னெடுத்து கொண்டு போகிறப்போ தான் நமக்கு இன்னும் நம்பிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா தலித் ஒடுக்குமுறை ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து பேசுவதை காட்டிலும் வந்து ஒரு உயர் சமூகத்திலிருந்து வரவங்க சித்தாந்தத்தினுடைய கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் நீங்கள் தன்னுடைய சித்தாந்தங்கள் அடிப்படையிலையும் இங்கே இருக்கிற மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஈக்குவாலிட்டி அன் ஈக்குவாலிட்டியை பற்றி இன்ஈக்குவாலிட்டி பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வாக நான் பார்க்குறேன் அந்த வகையில் வந்து தொடர்ந்து இந்த சாதிய அடுக்குமுறை சாதிய இழிவு பற்றி தன்னுடைய ஒரு கட்சியோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோட்பாடாக கொள்கையாக தொடர்ந்து வச்சுட்டு இருக்கிற கம்யூனிஸ் கம்யூனிஸ்ட் இயக்க கட்சி தோழர்களுக்கு என்னுடைய ம நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இவங்க எல்லாமே தான் எங்களுடைய ஆதாரம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து பள்ளம் மேடுன்றப்ப வந்து மேட்டை வெட்டி சீராக்குனா தான் பள்ளம் நிறைவிடும் அப்போ தான் ஒரு சமம் உண்டாகும் பள்ளத்தை வெட்டுவதற்கு மேட்டை வெட்டுவதற்கு நம்ம தயாராகணும் மேடு என்பது இங்கே உயர் சமூகமாகவும் பள்ளம் என்பது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகமாகவும் இருக்குது மேட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பள்ளத்தை தூக்கி பள்ளத்தில் இருக்கிறவங்கள தூக்கி மேட்டில் விடுறது கிடையாது ஈக்குவாலிட்டி மேட்டை வெட்டி பள்ளத்தை நிரப்புவது தான் வந்து ஈக்குவாலிட்டியா அப்படின்னு நான் நம்புறேன் மேட்டை விட்டுவதற்கு கம்யூனிசம் மாதிரியான சித்தாந்தங்கள் இந்த சமூகத்துக்கு அவசியம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழுசா நான் நம்புறேன் நான் மதுரை ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இதுதான் என்னுடைய ஒரு பெரிய ஓப்பனான ஒரு மீட்டிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் மதுரையில் ஏன்னா வந்து தொடர்ந்து மதுரையை நான் சினிமாவில் தான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் சினிமாவில் மதுரை என்னவா இருக்குதுன்னா தொடர்ந்து ஒரு சாதியோட இறுக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சமூகமாகவே தொடர்ந்து மதுரையை காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க மதுரைனாவே ஜாதி அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கெல்லாம் வந்து விஷுவலாக வந்து எனக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி மதுரைனா சாதி தான் அதுக்கு முன்னாடி புத்தகங்களில் வந்து படிச்சுருக்கிறோம் மதுரை என்பது தமிழ் சமூகம் மூன்று தமிழ் சேர்ந்தது மூன்று தமிழுக்கான வரலாறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஆனால் புத்தகங்களை தாண்டி சினிமா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வரப்போ சினிமாவில் தொடர்ந்து வந்து சாதியை சாதியோட பின்புலம் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துடைய ஒரு ஒரு பகுதியாகவே தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற இன்னிக்வாலிட்டி ஒரு சமதலை ஒரு சமமாக இல்லாத ஒரு சூழலில் தொடர்ந்து தமிழ் சினிமா வந்து பதிவு செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்புறம் இங்கே மதுரையில் இருக்கவங்க எல்லாருமே எப்பவுமே கத்தியோடு தான் தூங்குவாங்க கத்தி தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க கத்தி இல்லாமல் அவங்களுக்கு கத்தியும் அவங்களும் கூட போன மாதிரி தான் சினிமாவில் தொடர்ந்து காட்டிகிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு ஒரு கவலை இருக்கு ஏன் அவங்க மதுரையில் எப்போவுமே கத்தியோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சினிமா எனக்கு அதுதான் சொல்லிக் கொடுத்தது அந்த சினிமா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த பிரச்சனையில் அடிப்படையில் தான் நான் வந்து சினிமா மக்கள்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வரும் அப்படி தான் நான் வந்து அட்டகத்தி மெட்ராஸ் கபாலி மாதிரி படங்களை நோக்கி நான் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா சினிமா வந்து கலை வந்து இந்த சமூகத்தில் மிக முக்கியமான கருவியாக அரசியலாக நான் பார்க்குறேன் நானும் மாமாவோடு கூட்டுப்படி தான் கர கலை என்பது மக்களுக்கானது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ கலை மக்களிடம் தான் வரணும்னா மக்களை தேடி போனோம் மக்கள்கிட்ட பழகணும் மக்களுடைய செயல்படுங்களுக்குள்ளே போனோம் மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்குள்ளே நம்ம போ மக்களுடைய கலையா இது மாறும் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் கலை என்பது மக்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சமா மட்டுமே இல்லாம அரசியல் படுத்தக்கூடிய அம்சமா அது இருக்கு அது அதை வந்து நம்ம 
நம்ம தொடர்ந்து முன்னெடுத்து போனோம் என்னுடைய திரைப்பட பணியில் என்னுடைய திரைப்படங்களில் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் இப்போ எங்கள் ஊர்லலாம் இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை கலை இரவு அப்படின்ற மாதிரியான அம்சமும் கிடையாது ஏன்னா இங்கே பண்ண இவரு புது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணாங்க ஒரு அரசியலை ஒரு நையாண்டியை வந்து அவ்வளோ சூப்பரமாக எளிமையாக நம்ம உட்காந்து கேட்டு ரசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சந்தோஷமாக சிரிக்கக்கூடிய அளவுக்கும் அதே அளவில் அந்த அரசியலை ரொம்ப ஷார்ப்பாக வந்து நமக்குள்ளே சொல்லி புரிய வைக்கிற ஒரு தன்மை இருக்குல்ல இதுதான் நமக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறேன் நான் இதை வந்து இப்போ நான்லாம் வந்து காலேஜுக்கு போயிட்டு காலேஜுக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுது ஏன்னா வந்து பொதுவாக வந்து இப்போது சென்னை ஒட்டி இருக்கிற நகரத்தில் நகரம் ஒட்டி இருக்கிற கிராமங்கள்லேருந்து வரேன் நான் எங்கள் எங்கள் பகுதியில் வந்து என்னென்னா ச இப்போது மதுரையில் எப்படி சாதி வேறுபாடு இருக்குதோ அதே மாதிரி அதுக்கும் எந்த விதத்திலும் குறைவு இல்லாமல் தான் எங்கள் பகுதியிலும் இருந்திருக்கு நானும் அந்த இடத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கிறேன் சாதி வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றா தான் இருக்குது ஆனால் மக்களுடைய செயல்பாடு வடிவம் அப்படின்றது வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு மாதிரி மாறிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரியான கலை இரவுகள் இந்த மாதிரியான கலை கொண்டாட்டங்கள் இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறப்போ இயல்பாகவே மக்களுக்கு வந்து சாதியோட இருக்கத்தை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய மனநிலையாவது வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சாதியை ஒழிக்கக்கூடிய மனநிலை வருமானா இத்தனை ஆண்டு காலமாக நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் கூட வந்து சாதியை ஒழிக்க முடியல ஒரு ஏமாற்றம் ஒரு இறக்கம் நமக்குள்ளே இருக்கு ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலையாவது புரிஞ்சிக்கக்கூடிய மனநிலை தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சாதி அப்படின்ற ஒரு மனநிலை வந்து குழந்தைங்கக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்பா அம்மா கிட்ட தாத்தா கிட்ட நம்மளோட உறவு முறை கிட்ட என்னவா இருக்கோ அது வந்து குழந்தைங்கக்கிட்ட வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இது குழந்தைங்க அதுவும் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்கக்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைங்கக்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா இது ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அவங்க கட்டுற கருப்பு கயிறில் வந்து சாதி இருக்குது கயிறு எல்லா குழந்தைங்களும் கையில் வந்து கயிறு கட்டிருக்கானுங்க நீங்கள் அப்போ அவங்கள பற்றி நம்ம அவங்ககிட்ட போய் நம்ம பேசுகிறப்போ அது வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சாதியோட கயிறாக அடையாளமாக பிரதிபலிப்பாக இருக்கும் நம்ம என்ன மாதிரியான குழந்தைகளை என்ன மாதிரியான சமூகத்தை உருவாக்குறோம் அப்படின்றது ரொம்ப அவசியமான கேள்வி அது நம்ம எப்போ நம்முடைய குழந்தைகளுடைய மனநிலை நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் குழந்தைகளோட மனசு உலகம் என்னவாக இருக்குது பெரியவர்களுடைய உலகம் தான் குழந்தைகளோட உலகமாக இங்கே இருக்குது குழந்தைகளுக்கான தனியான ஸ்பேஸ் இங்கே இல்லை பெரியவங்க என்ன யோசிக்கிறான் பெரிய என்ன செயல்படுறான் பெரியவங்க என்ன மாதிரியான கருத்து திணிப்பை குழந்தைங்க மேலே வைக்கிறான் அந்த கருத்து திணிப்போடு வளர்கிற குழந்தைகள் அவங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் அதே பெரியவர்களுடைய பாணியில் பெரியவர்களுடைய மனசாட்சி படி பெரியவர்களுடைய உணர்வு உட்பட்டு அவங்க ஒரு சாதியாளனாகவே வளர்கிறான் அவன் சாதி எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப சூப்பராக ரியாக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஜனத்திரல் தமிழ் பேசுகிறோம் தமிழ் அடிப்படையில் ஒன்றுணிறோம் ஆனால் ஏன் சாதி அடிப்படையில் பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் நம்ம ஏன் இதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டேன்றோம் நமக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கு அயோத்திதாச பண்டிதர்கள் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து போயிருக்காங்க ஆனால் சாதி அப்படியே இருக்கு சாதி மாறவே இல்லை சாதி ஒழியவே இல்லை சாதியோட இருக்கும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம சாதியாளராகவே போகிறோம் சாதியாகவே இருக்கிறோம் நம்முடைய தெருக்கள் சாதி தெருக்களாகவே இருக்கு நம்முடைய குடும்பம் சாதி குடும்பமாக இருக்கு நம்முடைய அப்பாக்கள் வந்து உறவினர்கள் சாதி உறவினர்களாக இருக்காங்க நம்முடைய சடங்குகள் சாதியாக இருக்கு நம்முடைய சாமிகள் சாதியாக இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம வந்து நம்முடைய தெருக்கள் தன்மை எல்லாமே சாதியாக இருக்கு சாதி வந்து அவ்வளவு நுட்பமாக வெவ்வேறு வடிவங்களை வெவ்வேறு வார்த்தையாக வெவ்வேறு உணர்ச்சியாக உருவமாக இங்கே தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அதை நீக்கிறதுக்கும் உடைக்கிறதுக்கு நம்ம எப்போ செயல்பட போகிறோம் நம்ம எப்போ யோசிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லா மீட்டிங்லேயும் இதுதான் சொல்கிறேன் முதல்ல நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஜனத்திரல் இருக்குது இங்கே வந்து பொது சமூகம் கூடியிருக்கு வெறும் சாதியால் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் மட்டும் இங்கே கூறல மற்ற எல்லா சமூகமும் இங்கே இருக்கிறப்போ ஏன் வந்து நம்ம இந்த சாதியை இன்னும் வந்து இன்னும் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகிறோம் இந்த தலைமுறையை ஒழிக்கக்கூடிய கருவியை எதை நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கிறோம் கம்யூனிசம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான தத்துவம் ஆக்சுவலி வந்து என்னென்னா மனித அதிகாரத்தை உடைக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் வந்து கம்யூனிசமாக இருக்கு மனித உடலே அரசிய சம அரசியலாக இருக்கு மனித உடலே அதிகாரமாக இருக்கு இப்போ ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து மேலே வரவங்க கூட வந்து அதிகாரத்தோடு தான் மேலே வரப்போ அவன் கீழே இருக்கணும் ஒடுக்கணும்னு நினைப்பான் ஆனால் கம்யூனிச சித்தாந்தம் மனிதனை மனிதனாக பாருன்னு சொல்லுது மனிதனை மனிதன் ஈக்குவலாக நினைக்குது
ஏன் வந்து இளைஞர்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடைவெளி வந்தது ஏன் இடஒதுக்கீடு பற்றி இவங்க ஏன் தவறான கருத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வெறும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு மட்டும்தான் இடஒதுக்கீடுன்னு ஏன் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க தமிழகத்தில் இருக்கிற அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது வெறும் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் தான் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு மீதி இருக்கிற சம இடஒதுக்கீட மற்ற சமூகம் அனுமதிக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டவோ மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகமும் அனுமதிக்க அனுமதிக்கிறதுல அந்த அந்த உரிமையை ஆளுகிறது இல்லை அதை யாரு எப்ப நம்ம பேச போறோம் அப்ப இடஒதுக்கீடு என்பது இங்க இருக்கிற ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கு தேவையா இருந்திருக்கு இங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டிய தேவை இருக்குல்ல இங்க இப்ப இடஒதுக்கீடு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் இடஒதுக்கீடு ரொம்ப அவசியம் இடஒதுக்கீடு இல்லைன்னா நான் எல்லாம் இங்கே கிடையாது நம்ம எல்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது இடஒதுக்கீடு மட்டுமே தான் நம்முடைய அரசியல் உரிமையை நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்துருக்கு அப்ப அந்த அரசியல் உரிமையை அந்த நம்ம நம்முடைய குழந்தைகள் கிட்ட அதை பத்தி பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு கம்யூனிசத்துல தோழர்கள் என்ற அழைக்கிற ஒரு அருமையான வார்த்தை இருக்கு பாருங்க தோழர் அப்படின்றது ரொம்ப அற்புதமான அதிகாரம் இல்லாத ரொம்ப அவசியமான ஒரு வார்த்தை நீங்க அண்ணன் தம்பின்றதுல ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அண்ணன் வந்து தம்பியை டேவன் கூப்பிடுவான் அப்பா பிள்ளையோட தம்பின்னு கூப்பிடுவாரு ஆனா தோழர் அப்படின்றது ஒரு தோழமைக்குள்ள இருக்கிற ஒருத்தனை ஒருத்தனை ஈக்குவலா நினைக்கிற பெரிய சின்னவன் எவனா இருந்தாலும் தோழர் தான் அப்ப இவ்வளவு பெரிய சித்தாந்தம் இவ்வளவு பெரிய ஈக்குவாலிட்டியோட தத்துவம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறப்போ நம்மளுடைய பின்னடைவு என்ன நம்மளால ஏன் இன்னும் சாதியோட இருக்கத்த உடைக்க முடியல நம்ம நம்ம ஊர் தெருவில் இருக்கிற நம்ம பகுதியில் இருக்கிற நம்ம நம்ம உறவினர்கள் கிட்ட நம்ம ஏன் இந்த சாதியை பற்றி பேச முடியல அவங்களோட இந்த சாதிய செயல்பாடுகளை குறைக்க முடியல அப்படின்ற எண்ணத்துக்குள்ள நம்ம ஏன் போகணும் இன்னும் ஏன் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணின்ற பேரோட ஒரு இயக்கம் செயல்படணும் ஏன் வந்து தலித் ஒடுக்குமுறையை பற்றி நம்ம ஏன் மாநாடு நடத்தணும் இன்னும் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி நம்ம வளர்ந்துட்டோம் இவ்வளோ இடத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் பெரிய பெரிய படிப்புகள் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நம்ம ஊரில் படித்தவங்களாம் வந்து உலக வேர்ல்ட் லெவலில் போயிட்டு பெரிய அளவில் சம்பளம் வாங்குகிறான் இந்த உலகத்தை ஆளுகிற அளவுக்கு திறமை அவனுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அவன் எங்கெல்லாம் போகிறானோ அங்கெல்லாம் சாதி கொண்டு போகிறான் ஏன் வந்து சாதி அவ்வளோ சாங்காக அவன் கூட இயங்கிட்டே இருக்குது அப்படி நம்முடைய கொள்கைகளும் சித்தாந்தங்களும் நமக்கு ஏன் வந்து பயன்படலை ஏன் நம்ம நம்முடைய பக்கத்தில் இருக்கிற பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற மக்கள் கிட்டே அது கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல அப்படின்ற யோசனையே நம்ம யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இந்த தருணத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணணும் வச்சுங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த சாதியை ஒழிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நான் நம்புறேன் முழுசா ஏன்னா இப்போ அரசியல் ரீதியா ஏதோ ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில இளைஞர்கள் திரண்டிருக்கிறாங்க அது எந்த கருத்தா வேலாம் இருக்கலாம் அது வலதா இருக்கலாம் இடதா இருக்கலாம் ஏ பொலிட்டிக்கலா இருக்கலாம் லெஃப்டா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில எல்லா இளைஞர்களும் திரண்டிருக்கிறாங்க இந்த சூழலை இந்த சூழலை இந்த கணத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணணும் வச்சுங்களேன் இதுக்கப்புறம் வந்து மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கிற நமக்குள்ள இருக்க இடைவெளிக்குள்ள இருக்கிற சாதியை ஒழிக்கவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்குள்ள இருக்குது இப்ப அவங்க கிட்ட நம்மளால பேச முடியலன்னா வேற எப்ப நம்மளால பேச முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையின்மை எனக்கு இருக்கு அப்பதான் நம்ம இந்த இடத்த இந்த ஏரியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அதனாலதான் நம்முடைய எல்லா வடிவங்களிலும் சாதி ஒழிப்பை பற்றி முன்னெடுப்பு தேவை அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நான் கலை திரைப்படங்கள் பாடல் வடிவங்கள் எழுத்து இன்னும் என்ன வடிவங்கள்லாம் கலை வடிவங்களும் எல்லா வடிவங்களும் நம்ம வந்து பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு இது பேசி பேசிதான் நம்மளுடைய இளைஞர்கள் கிட்ட இந்த மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நம்முடைய குழந்தைகள் கிட்ட பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு ஏன் வந்து நம்ம சாதியால பிரிஞ்சிருக்கிறோம் நமக்கான சமூக நீதி என்ன இருக்கு நம்முடைய சமூக ஸ்ட்ரக்சர் என்னவா இருக்கு இங்க ஏன் வந்து இந்த காலத்துல கூட வந்து இப்பதான் இந்த காலத்துல இப்ப வந்து தலித்களும் அர்ச்சராகலாம் இல்ல எல்லா சமூகமும் அதாவது பிராமணர் அல்லாதவர்கள் அர்ச்சலாலும் ஒரு சத்தம் இன்னைக்கும் ஏன் அவசிய தேவையா இருக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிடம் நம்முடைய சமூகத்துல தொடர்ந்து ஆக்கு ஆக்கு பண்ணினா இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம எப்ப வெளியே வர போறோம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியா அதை நான் உங்க கிட்ட விட்டு போற தயவு செய்து இது யோசிக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது இதை டிஸ்கஸ் பண்ணவே ஆக வேணும் பண்ணியே தீர வேணும் இதுக்கப்புறம் நம்முடைய பிள்ளைங்க கிட்ட சாதிய விட்டு போகவே கூடாது நம்ம நம்முடைய காலகட்டத்துல சாதியை எழுச்சிய வேண்டிய தேவை கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு அதை சாதியை எழுச்சே தீரணும் அதுக்கு நம்மளுடைய சித்தாந்தங்கள் பயன்படணும் அப்படின்னு நான் முழுசா நம்புறேன் ஏன்னா மதுரை மாதிரியான மாவட்டம் நீங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா சில மாவட்டங்கள் குறிப்பா வந்து சாதியோட வீரியம் அதிகமா இருக்கிற
நம்மளால ஏன் இந்த சொல் வடிவத்தை கூட உடைக்க முடியாம இப்படி சிதறன்ற பிரிவுனா இருக்கிறோம் பெரிய வழி இல்லையா அது நமக்கு இந்த வழியை நீக்குவதற்கு வழியை போக்குவதற்கு நிச்சயமா இந்த கம்யூனிசம் சித்தாந்தம் நமக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கம்யூனிச சித்தாந்தத்தோடு அம்பேத்கரிசமும் நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்றப்ப தான் நிச்சயமா நான் ரொம்ப மூசா நம்புறேன் நான் ஏன்னா இந்த இரண்டு சித்தாந்தங்கள் மட்டும்தான் மக்களுக்குள்ளே இருக்க மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கிற வேற்று வேறுபாடுகளை இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கருவியா ஆயுதமா நம்ம கையில இருக்கு ரெண்டு சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை இங்க இருக்கு தேவை இல்லாம நம்ம இன்னும் வந்து தலித் ஒடுக்குமுறை மாநாடு அவசியம் நட்ட வேண்டிய தேவையே இல்லை இன்னும் மக்கள் திரள் வந்து இங்க சூழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது ஒரு ஏன்னா இரண்டாயிரம் வருடம் வந்து புலம்பரெல்லாம் இது ஓரம் தள்ளு முடிய முடியாது நீ பாவமே படாது என்னை பார்த்து உனக்கு பாவப்படுறதுக்கு அருகதியே கிடையாது நீ யாரு என்னை பார்த்து பாவப்படுறதுக்கு உன் மேல உனக்கு கோவம் வரணும் ஒரு மேல கோவம் வந்தா மட்டுமே தான் இதுக்கு தீர்வே கிடைக்கும் அதனாலதான் பள்ளத்தை நிரப்ப பள்ளத்தை நிரப்பன்னு சொல்றேன் மேட்டை வெட்டு உன்னை வெட்டு நீ உன்னை மறுசீராக பண்ணு உன்னை உன்னை வந்து சுய பரிசோதனை செய் ஏன் என்ன சாதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உன்னை சுய பரிசோதனை செய்வதற்கான நேரம் இது அந்த சுய பரிசோதனை செய்வதற்கு அம்பேத்கரிசமும் கம்யூனிசமும் நமக்கு அவசியம் தேவை அதை தூக்கி பிடிப்போம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நிச்சயமா அந்த தலித் ஒடுக்குமுறை மாநாடு இதுக்கான ஒரு கருத்தலையை முன்னெடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த நேரத்தில் உங்களை இங்கே நான் சந்திச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் உங்ககிட்ட கேட்குற ஒன்றே ஒன்று தான் இது வந்து ஒரு புலம்பல் மாதிரியோ ஒரு தொடர்ந்து இதை நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா ஒருத்தர் தலித் தலித்துன்னு ஒன்றும் எத்தனை காலத்துக்கு நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா தலித் தலித்து இன்னும் எத்தனை இருக்கிற சாதி இருக்கிற வரைக்கும் தலித் தலித்து பேசிக்கிட்டு தான் இருப்போம் சாதி ஒழிகிற வரைக்கும் தலித் தலித்துன்னு பேசிக்கிட்டு தான் இருப்போம் தலித் என்பது உன்னை எரிச்சல வார்த்தையானா தொடர்ந்து நான் எடுத்து பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் நான் அது சாதி ஒழியாம ஒற்றுமைங்க இல்லவே இல்லை சாதி ஒழிஞ்சாதான் நம்ம தமிழனா ஒன்று சேர முடியும் ஏன்னா அயோத்தி சாசக பண்டிதர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சுல இருந்து அவருடைய காலகட்டம் தொடங்குது அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து தமிழ் தமிழ்ன்ற ஒற்றுமை அடையாளம் ஒன்று தமிழ்னு சொல்றாரு சாதி அற்றவர்களை தமிழன் சொல்றாரு சாதி அற்றவன் தானே இங்க தமிழன் சாதி அற்றவன் மட்டுமே தான் தமிழ் சாதி பின்பாடுவோம் சாதி பின்னாடியே நிக்கிறவன் யாருமே தமிழ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க சொல்லிக்க விரும்புறேன் மகிழ்ச்சி நன்றி